。如果你已经预定咗你嘅第一次游轮，你肯定对游轮生活充满咗期待，同时亦都因为唔知道船上边系点而有少少嘅紧张。今日我哋将会为你介绍二十个实用嘅第一次游轮小技巧，令你可以好似去过好多次嘅游轮专家咁样样享受海上假期啊！当你到达游轮港口嘅时候，搬运工会将你嘅行李箱搬走，咁样你就唔使拖住行李箱穿过码头行上船。呢、这个真系好方便噶，但系亦都意味住你需要等几个钟先可以再见到你嘅行李啦。为咗处理呢个问题，一定要将泳衣同其他任何你想随时用到嘅嘢带喺你嘅随身行李度。咁样一嚟，你就可以一上船就即刻跳入游泳池，开始晒太阳或者去玩水滑梯。而唔浪费任何时间喺你嘅登船日啦。游轮系唔直接用现金消费嘅，大多数乘客需要将佢哋嘅船卡同 credit 卡配对。你喺船上边嘅所有消费都会直接标落去你嘅船卡度。如果唔中意用 credit 卡嘅，仲有另外一个方法，你可以用 cash 为你嘅船卡充值。如果你担心自己嘅小朋友喺机室或者商店超额消费。你完全系可以 cut 咗佢哋喺卡上面嘅消费权限，或者设置一个限额，咁你就可以放心咁俾佢哋自己去玩啦。每个人都希望喺游轮嘅第一晚去试船上面嘅主餐厅，所以会有好多人逼埋一齐等住入座，服务亦都会比平时慢好多。相反，有经验嘅资深游轮家就会第一晚预订一家主题餐厅。咁样，你唔单止可以以一餐精美嘅晚餐开始你嘅假期，而且你仲会发现你会更加容易订到你中意嘅用餐时间、哦。另外，好多主流嘅船公司，比如皇家加勒比，会推出好多特别嘅套餐优惠，鼓励乘客第一晚就预订主题餐厅。当你同你嘅四千名船友只有一周嘅时间去睇、去做、去食船上面所有嘢嘅时候。就好难可以所有嘅项目都按照你心仪嘅 schedule 去做啦。加上订套房嘅客人同教会员乘客都会比第一次坐普通舱位嘅乘客有优先选择权，所以如果可以嘅话，就要喺出行之前就喺网上预订好岸上观光同埋晚餐嘅时间。你一到咗船上边，就即刻走去水疗中心订好你嘅 spa 同埋按摩，或者到儿童俱乐部去预订托儿所时间。另外，記得盡快去活動服務台預訂特殊活動，比如卡丁車、激光槍戰或者有限座位嘅表演時間啦。平時我哋嘅工作同生活都機不離身噶啦，但我哋習慣咗依賴手機嘅同時，一旦你出咗海，你部手機就唔會連接到陸地上嘅手機信號啦。而衛星漫遊費又係天文數字，你都唔希望翻到屋企收到一張巨大嘅標等住你噶。所以一旦你嘅游轮启航，记得即刻将你嘅手机调至为飞行模式。如果你真系需要上网，可以设置为 WiFi online， 然后购买船上嘅流量套餐啦。游轮嘅传统系登船之后即刻可以去自助餐先刷一餐。好多时候，由于船舱并未即刻 ready， 而主餐厅呢，亦都只有第一晚嘅晚餐先开放，所以自助餐厅就会出现人山人海嘅暴走场面啦。呢度有一个小貼士，其实你咧可以揾到除咗自助餐之外，第二个首日午餐选择嘅。好多船公司喺游泳池或者主要活动区域咧，都会有一到两间轻食餐吧俾船客选择嘅。如果你介轻就熟咁，就喺登船日上面揾到唔同嘅休闲餐厅，排一条比较短嘅队，感觉咧就好似经常嚟咁噶啦。咁你就可以平静咁享受喺船上面嘅第一餐啦。初次搭乘游轮嘅人可能会好惊讶咁发现，大多数线路嘅游轮票价里面并唔包括 soft drink， 而且酒水价格可能会好高添。大部分嘅游轮公司都有提供任饮嘅 drinking package， 但系喺你报名之前要先计好数、哦。对于一啲度假嘅时候饮得多嘅人嚟讲，呢啲套餐系会帮你悭唔少钱噶。但系对于饮得唔多嘅人嚟讲，反而单点仲有数为、哦。所以喺购买之前一定要先问清楚饮品套餐嘅价格、哦。
遊輪船出嘅空間唔大，衣櫃亦都唔會好深。咁我哋可以將行李箱擺喺邊度呢？擺脱新手嘅煩惱，自信咁將行李箱擺落床下底啦。嗰度就係最適合佢哋嘅地方啦。如果你系 Las Vegas 或者大多数赌场嘅常客，你可能習慣喺玩嘅时候享受一杯 free 嘅 cocktail， 但系喺游轮上面就有少少唔同啦。大部分嘅赌场里面嘅酒水都系正常收费嘅，除非你系去得好频繁嘅话，或者系赌场邀请嘅客人，咁就唔单止可以例外，仲有可能玩到 free cruise team。所以喺衡量需唔需要买飲料套餐嘅时候，记得要考虑埋呢一点。有啲第一次參加遊輪旅遊嘅人認為，佢哋唯一嘅選擇係通過船公司購買岸上觀光團，又或者只可以自己喺港口附近行下。其實唔一定㗎，除咗訂船上嘅團之外，你仲可以通過第三方嘅運營商安排當地嘅團，或者聘請導遊 DIY 一個專屬於你自己嘅團。唔單止可以玩到你心儀嘅路線，仲可以平啲添。當然，揾旅行社嘅時候，確保你嘅運營商係有信譽同埋可靠嘅。一定要安排好时间，如果唔系，迟咗翻码头就要你自己追船噶啦。如果你有一日着几次泳衣，系咪就唔似喺游轮度紧假咁咧？好多新手咧就想喺阳台上面晾佢哋嘅比基尼同泳裤，但系咁样样咧可能会导致你嘅泳衣随风而去，或者吹到一阵海水嘅咸味。相反，其实喺你浴室里面咧会有一个小小嘅装置，拉一下佢就会变成一条晾衫绳。非常之咁適合晾你哋嘅泳衣噶啦。另外喺天氣温暖嘅航線上面，記得帶多幾件泳衣，以防晾唔乾啦。你係咪對你嘅客房有好多要求？如果你要求嘅係大床，但入到房變咗雙人床，問你嘅客房服務員，佢可以重新幫你擺過。需要冰塊或者熱水，你嘅客房服務員可以幫你攞嚟。唔中意你嘅枕頭，覺得太硬或者太軟。你嘅客房服务员可以帮你换个适合嘅。虽然客房服务员唔系可以做到面面俱到，但系如果你有关客窗嘅问题或者要求，不妨问下你嘅客房服务员，佢哋会尽力令到你嘅客窗成为一个舒适嘅家外之家。游轮出到海就冇信号，而冇买流量套餐嘅人，亦唔一定要完全放弃手机。目前所有主流嘅游轮公司都开发咗专用嘅船上 Apps， 可以俾你就算冇流量都随时可以通过 Apps 查看船上嘅娱乐项目，仲可以免费获取每日日程同港口信息。有啲仲可以俾你 order 食物同饮料到船上嘅任何地方添，甚至有啲 Apps 可以俾你定位到你嘅 family 喺船嘅边个位置添，系咪好先进呢？呢度有一个有用嘅第一次游轮提示，自带零食。虽然游轮就好似 Twenty Four Seven 嘅美食嘉年华咁，但系佢哋并唔提供包装嘅小食零食噶、哦。如果你有小朋友或者计划长时间咁喺岸上边旅游，旅行团又唔包午餐嘅时候，记得自己准备好能量棒或者饼干仔啦。不过同时要谨记，一定唔可以喺餐厅带水果或者面包落船、哦。因为咧呢方面好多国家都有严格嘅规定，有时候一个苹果可能就会罚你五百刀噶啦。第一次坐船嘅人都渴望体验所有嘅港口，但其实冇人话过一定要咁噶、哦。当大家都出去旅游嘅时候，船上嘅人潮就会大大咁减少。如果你对唔使排队可以玩到水上滑梯，或者对自己一个人享受水疗中心更加感兴趣嘅话，但可以跳过岸上嘅观光团。喺埋岸日留喺船上面，尽情咁享受。毕竟游轮自身就系一个最精致嘅景点啦。如果你确实系唔想错过某个目的地，可以考虑喺船上面 h 一个早上，下午先至再落船逛下，都可以适当咁错过高峰期噶。冇人想喺度假嘅时候做功课，但所有嘅资深游轮家都知道，你所需要嘅信息可以喺游轮嘅每日指南里面揾到。无论你喺瞓觉之前浏览纸质版，定系喺你嘅 Apps 上面睇详情，你都可以通过每日指南揾到船上嘅活动、商品促销、天气气温、时差变化、水疗折扣，任何其他你需要知道或者你感兴趣嘅重要信息。喺晚餐菜单上面，同时睇啱咗上等牛排同龙虾，唔需要纠结嘅。
，你系可以点多于一度嘅前菜、主菜或者甜品噶。虽然咁样睇起身好为食，但系其实游轮上面嘅服务员已经好習慣呢一点，佢哋好乐意咁满足你嘅每一个要求。如果任何一道菜你非常之咁中意，想要再嚟一份，可以毫不犹豫咁叫服务员帮你落单噶。甚至一道前菜打动咗你，你都可以点一份主菜大细嘅份量食到够皮。大多数嘅游轮公司都有保存早期游轮嘅传统，会专门设置一到两晚嘅 formal night。虽然唔系需要到燕尾服嘅嗰种类型，但系都会需要比较正式嘅着装。而其实大多数嘅游轮每晚都有提供休闲着装嘅餐饮选择，除咗自助餐，仲有唔少 casual friendly 嘅餐厅。而且，如果你系喺岸上玩咗一日之后，实在系唔想着正装，咁仲可以随时叫到 room service 送餐到房。某啲船公司，比如 Norwegian 同 w a r g i n Voyage， 更加系完全冇正装要求添。中意 casual 嘅人可以优先考虑呢啲 cruise line 啦。去得游轮肯定系放开肚皮咁食啦，所以咧喺船上边保持你嘅日常锻炼系一个唔错嘅主意。但系游轮上面嘅转心中心咧好细，而好多人又想喺上岸之前逼啲时间出嚟锻炼身体，所以早上去嘅话咧可能会逼满晒人。如果你想选择啲有氧运动机，可以安排喺食晚饭之前嘅时间去健身房，因为大多数嘅乘客咧都喺度为紧晚餐做准备，呢、这个时候嘅健身房应该系最空旷噶啦。第一次乘坐游轮嘅人，好快就会发现，无论你系想晒太阳，定系喺泳池边唞凉，游轮泳池嘅甲板上面咧，永远都系冇足够嘅沙滩凳嘅。但系唔好以为你可以喺一张凳上面放条毛巾或者放本书嚟霸位，然后就可以离开几个钟啦。呢、这个就系所谓嘅霸凳，咁样喺游轮上面咧系最冇礼貌嘅行为。如果你想搵个靓位，你最好一早就计划过去啦。